Decíamos antes de irnos a publicidad y vamos a charlar con nuestro medio cabecera, con Juan Toral, pues sobre ese dolor que quizás ustedes sufran o conozcan a alguien que sufre, porque es muy habitual, ¿verdad?, sufrir del lumbar. Si no lo han sufrido, lo van a sufrir, uh -huh. ¿vale? Porque, como hemos dicho, a lo largo de la vida, 8 de cada 10 personas, o sea, el 80%, va a tener alguna vez un episodio de lumbalgia. ...y de hecho el dolor de espalda es el síntoma estrella... ...de las consultas, no solo de atención primaria... ...sino también de las consultas de especialistas... ...como traumatología, neurocirugía... E ...incluso la unidad del dolor. Claro. ¿Y qué pasa exactamente en nuestra espalda... ...para sufrir ese dolor Juan? Bueno, eh, la gente tiene que saber que nuestra columna vertebral... ...es por así decirlo, el esqueleto que nos mantiene erguido... ...está en la espalda y son una serie de huesecitos... Mm. ...que se conocen como vértebras... ...en el que en el interior pues está la médula espinal... ...y entre las vértebras hay pequeños cuerpos esponjosos... ...que son por así decirlo los cartílagos... ...en condiciones normales pues todo fluye... ...nos da consistencia, nos permite el balance... ...movernos, hacer nuestra actividad del día a día... ...pero hay veces que a través de esos cartílagos... ...las raíces de los nervios que van en función... ...si son a nivel de las cervicales... ...pues para hacer que los brazos... ...hagan las actividades que el cerebro manda... ...según esté una lesión, un estrechamiento... ...una artritis, una artrosis, una inflamación... ...una astoporosis... ...puede que la raíz nerviosa de esa médula espinal... Uh -huh. ...que va por la parte trasera de las vértebras... ...se irrite, se atrape, se pince... ...y por lo tanto pues aparecen dolores... ...dolores que a veces son simplemente dolor... ...pero a veces invalidan, no nos dejan movernos... E ...incluso en situaciones graves... ...pues a veces nos hacen perder la sensibilidad... ...o incluso ser imposible que contengamos la ganas de hacer pipí o caca... Vaya. ...y que nos orinemos encima. ¿Cuáles son las edades en las que más se sufre esta lumbalgia? La lumbalgia tenemos que tener en cuenta que... ...es cierto que es la primera causa de invalidez... ...sobre todo en gente relativamente joven... ...o sea, de entre los 19 y los 45 años... ...es la primera causa eh, invalidante... ...pero es cierto que a raíz que cumplimos años... ...por ejemplo a partir de los 60 años... Eh, ...prácticamente la mitad de las personas... ...va a sufrir de manera pues relativamente frecuente... ...dolores de espalda... ...tenemos que tener en cuenta que como sociedad... ...pues cada vez tenemos más años, somos mayores... ...y que al final pues el dolor lumbar... ...convivir con estas molestias... ...pues va a ser una seña de identidad de nuestra sociedad. ¿Y los médicos cómo diagnostican que se sufre de lumbalgia? Pues yo creo que bueno, aquí tenemos que hacer un ejercicio... ...un poco también los médicos... ...porque hay que tener en cuenta que... solo el 20% de las lumbalgias... ...tienen una base orgánica... ...un problema real, un pinzamiento, una hernia de disco... ...un problema de deviación... ...pero hay un gran parte de esto, un, casi un 80%... ...que se deben pues, a fallos posturales, a contracturas... ...a movimientos que hacemos repetidamente mal hechos... ...y al final muchas veces pues, nos centramos en hacer pruebas diagnósticas... ...que parece que si no, no hacen una radiografía, una resonancia, sí. un escáner... ...no vamos a conseguir el diagnóstico... ...y muchas veces es importante pues... Eh, ...hacer una reflexión sobre las cosas que hacemos en el día a día... ...cómo hacemos los movimientos... ...y muchas veces para diagnosticar la lumbalgia... ...no van a hacer falta pruebas... ...aunque es cierto, bueno, hay una serie de síntomas de alerta... ...una aparición repentina, una aparición en una persona mayor... ...que aparte del dolor claro. lumbar aparezcan otros dolores... ...otros síntomas que sí puede hacer necesario... ...que haya que hacer pruebas de imagen... No, ...sobre todo una resonancia o un TAC". Y lo que se estarán preguntando muchos espectadores... ...¿hay solución, hay tratamiento contra la lumbalgia?... Pues hay solución, pero yo creo aquí, y yo creo que en este libro pecado que tiene la primera piedra, yo creo que los médicos en parte también somos parte de, sí. del problema, porque muchas veces parece que está asociado que sí o sí una lumbargia tiene que tratarse con medicamentos, con pinchazos, con antiinflamatorios, con relajantes musculares. Eh, y tenemos que tener en cuenta bueno, que es cierto que hay situaciones en las que hay un problema real, pero que muchas veces la medicina actual... ...pues nos invita a que tenemos que formar con medicina sí o sí... ...y en el tema de la lumbargia va a ser vital, muy importante y clave... ...sobre todo, por pues eso, cuidar la higiene postural... ...y ahí yo creo que la figura más relevante es la del fisioterapeuta... ...y el rehabilitador, que tienen mucho que decir claro. en estos dolores de espalda. Bueno, nosotros precisamente hemos hecho cinco recomendaciones... ...hemos eh, reunido en un vídeo esas cinco recomendaciones... ...pues para que eh, ustedes no tengan esa lumbargia... ...y no tengan dolores de espalda. Estas son las cinco recomendaciones a las que debemos atender muy bien para evitar sufrir la lumbalgia. ¡Tomen buena nota! 1. Es muy importante realizar ejercicio de forma regular, pero sobre todo, que esté adaptado a nuestra capacidad. Dos tipos de ejercicios pueden ser útiles. 
aeróbicos como la natación y de estiramiento y fortalecimiento de determinados músculos. Algunas técnicas como las utilizadas en pilates son muy recomendadas. 2. Hay que evitar estar de pie o sentado durante periodos prolongados, así como las posturas o movimientos que generen dolor. Es aconsejable cuando se deba permanecer de pie durante un periodo prolongado de tiempo que se descanse sobre una de las piernas. 3. Hay que mantener una buena postura cuando se está de pie o sentado. En la silla se deberá asegurar la posición de 90 grados, de tal manera que este ángulo se forme entre los muslos y la espalda. 4. Dormir en una posición cómoda sobre un colchón firme. Cuando se adopte la posición lateral en la cama, se recomienda colocar algún cojín o almohada pequeña entre las piernas, de manera que no contacten las dos rodillas. Y ojo al levantarse de la cama. Hay que hacerlo descendiendo las piernas primero para separar posteriormente el tronco del colchón mediante el brazo. 5. Debemos aprender a levantar los objetos correctamente. Siempre hay que doblar suficientemente las rodillas de manera que los brazos se encuentren al nivel de lo que queramos levantar. Consejos de oro para evitar por todos los medios no sufrir la temida lumbalgia. Un consejo que notan eh, los fisioterapeutas, también los médicos como Juan, pero sobre todo los fisios como Ayose Rivero, que nos acompaña. ¿Qué tal, Ayose? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Ayose, eh, si te parece, vamos a hacer una clase práctica, visual, para que nuestros espectadores de casa sepan cómo tiene que eh, pues, cuidar su espalda, ¿no? Perfecto. Entonces, eh, tenemos aquí una cama, una mesa, vamos a empezar por la cama. Nuestro compañero Marco fue va a ser de, de modelo, así que, eh, ¿cómo debería, por ejemplo, acostarse en una cama? Que parece algo sencillo, pero no. Pero quizás mm, tiene su ciencia. Vale, perfecto. Mira, inicialmente... Lo, más, lo, lo ideal sería eh, ponernos eh, de lado, eh, acostarnos de lado en posición fetal, ¿de acuerdo? Entonces, eh, eso es, piernas flexionadas y lo ideal sería que la persona durmiese de esta manera, con la mano debajo de la almohada, esto sería lo ideal. Lo ideal a veces no es lo más práctico para, mucha, para muchas personas. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que esta sería la posición ideal tanto al lado derecho como al izquierdo, también lo podríamos hacer eh, boca arriba. Voy a darle la vuelta para que la gente vea desde casa sí. hacer el... Claro que sí. Venga. Lo ideal sería dormir de lado y con la mano debajo de la cabeza o debajo de la almohada con las piernas flexionadas. Esto sería lo ideal. O sea, toda la noche la postura. Sí. En su defecto, también lo podríamos hacer boca arriba, entonces vamos a ponernos boca arriba y lo ideal sería, si esto fuese así, mantener las piernas ligeramente flexionadas con una almohada, ¿de acuerdo? Entonces a la hora de levantarnos también hay que tener en cuenta que eh, si estamos en posición de boca arriba nos iramos de lado hacia el lado que nos vayamos a levantar, si ya estamos de lado pues no tendríamos que cambiar de posición Bajaríamos las piernas y nos impulsaríamos con los brazos para no, no hacer una abdominal, por así decirlo, ¿no? Sí, porque entonces sí que podríamos tener problemas lumbares, incluso cervicales. O sea, levantarse como de poco a poco. Sí, eso, eso sería lo ideal. En lo ideal. Cama. Claro, lo ideal. Sí. Eh, vamos al escritorio porque también son muchas las personas, estamos ocho horas o deberíamos estar ocho horas durmiendo en la cama, pero también pasamos mucho tiempo, ocho horas como mínimo, en el trabajo. ¿Cómo debería sentarse, por ejemplo, Marco? Inicialmente, eh, siempre hay que tener en cuenta que, eh, bueno, hoy en día eh, lo ideal sería eh, no tener posiciones prolongadas, con lo cual eh, Marcos inicialmente, aparte de, de saber cómo, te, eh, cómo tiene que estar sentado, tendría como máximo cada hora levantarse y caminar un poquito sencillamente para eh, un poquito estirar las piernas y no mantener esa posición prolongada. Seguidamente, para explicar un poco cómo debería sentarse, pues inicialmente lo ideal es que esté sentado en una silla alta, o lo más alta posible, que la espalda, ves cómo está en esta posición redondeada, no debería estar así, debería tener un respaldo más recto, vamos a hacernos ahí, eso es para que la espalda esté completamente recta. En su defecto también podríamos eh, sentarnos que mucha gente eh, lo hace y, y es correcto, 
un poquito más adelantados en la silla y no tocar con el respaldo de la espalda. Eso haría que la musculatura se activase y siempre que esté un poco activa, pues ya estamos haciendo un ligero trabajo muscular en, en nuestro trabajo. Claro, porque es que esto no es una postura natural, ¿no? O, Para nada. Así que Marco no te pondría, ¿no? Normalmente. No. Bueno, Inicialmente normal, ¿no? No, no es una postura no. normal y hay pasamos que, muchas horas ahí. Hay que eh, ser consciente, ¿no? De la postura que tenemos o para mantenerla de sí. forma correcta. Inicialmente intentar trabajar en la medida de lo posible algo de esa musculatura durante tantas horas que pasamos sentados. Claro. Entonces tendríamos que estar en esta manera eh, sentado. Eh, el teclado debería estar prácticamente... Eh, a unos 90, 90 grados lo, los codos, que todo esto es, es ideal, pero a veces no es tan realista. Y justo la pantalla del ordenador debería estar enfrente de, de sus ojos para que no tenga que mantener baja, ¿no? posiciones eh, viciadas con el cuello. Ahora está un poquito baja. Sí, de, debería estar bueno. un poquito más alta. Como ya. hacemos los médicos, ponemos debajo el más de Miku. Sí, claro. sí. <ríe> tal cual. Bueno, Marco, y vamos por aquí, ya sé, porque vamos a recoger, por ejemplo, ropa que tiene el suelo tirada, Marco, en su habitación. ¿Cómo debería agacharse a recoger la ropa? Lo ideal sería que nos agacháramos eh, con las piernas flexionadas y no en esta posición. Mm. ¿Por qué? Porque de esta manera lo que estamos haciendo es escachar los discos que hay entre, entre las vértebras y podríamos provocar una lumbalgia, un prolapso, una, eh, una hernia discal. Entonces lo ideal siempre es eh, utilizar la las piernas. Lo que haríamos sería llenar el cesto, sí. ¿de acuerdo? Y una vez llenemos el cesto, aproximarlo al cuerpo, nunca dejarlo alejado, sino aproximarlo y levantarnos con la fuerza de nuestras piernas. Esta sería la posición. Y luego, si el cesto lo queremos llevar a una mesa, no hacer una torsión directamente con el cuerpo, sino girarnos y llevarlo a la mesa para dejarlo. Esa sería la... Bueno, pues son tres cosas que solemos hacer todos los días. Yo creo que muchos de los que nos están viendo, seguramente que más de una la hará mal. Yo hago la mayoría mal. Así que es la, eh, lo mejor para tener esa higiene postural. Y por supuesto ir a los fisioterapeutas, pues en caso de, de alguna duda. A ellos, muchísimas gracias. A ustedes. Oye, Juan, siempre nos cuentas una historia relacionada con el tema del que hablamos. ¿Te ha pasado algo con, con el lumbago? Te ha pasado. Al final el lumbago, el dolor, hace que la gente esté un poco irascible. Y el otro día estaba en consulta y llegó precisamente una persona y me dijo que es que tenía un dolor de espalda que no le dejaba dormir, que le mandara algo para poder dormir. Y bueno, esto de los dolores de espalda y los tratamientos locales, pues tenemos las cremas, tenemos las pomadas y tenemos una cosa que se llama ungüento, ¿no? Entonces yo le dije que, bueno, que íbamos a probar con ungüento. Y entonces se quedó descolocado y me dijo que me dejara de cuentos chinos, que él no quería cuentos ni caperucitas rojas, que lo que quería es que le mandara alguna medicina. Y bueno, pues yo creo que al final el dolor es una cosa que hay que tomarlo más en serio, porque al final, bueno, el no descansar, el estar con dolor, pues nos condiciona nuestro carácter y nuestra forma claro, de ser. Para que no sea una pesadilla, los encuentros. Oye, Juan, gracias, hasta la próxima y gracias a, a, también a Marcos y a José. Nosotros vamos a jugar, Sara. Espero que no tengas dolor de la espalda porque...